മൂന്നാർ മേശപ്പുലിമലയിൽ സർക്കാർ നിരോധനം മറികടന്ന് ട്രക്കിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു തേനിയിലെ കാട്ടുതീ അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിരോധിച്ച ട്രക്കിംഗ് ആണ് പുനരാരംഭിച്ചത് മഴ പെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ട്രക്കിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചതെന്നാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് ഈ മീശപ്പുലിമല പോകാൻ നമ്മൾ എവിടെയാ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സാർ സൈറ്റ് വഴി അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടോ സാറേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ട് ഗൈഡൊക്കെ തരും നിങ്ങൾ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തുക അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഇന്ന് വന്നാൽ നാളെ സാർ രാവിലെയാണ് ട്രക്കിങ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഗൈഡ് ഫുഡ് അതായത് മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡ് ഗൈഡ് മീശപ്പുരിമലയ്ക്കുള്ള ട്രക്കിങ് ക്യാമ്പ് ആണ് എല്ലാം കൂടി തരുന്ന പാക്കേജ് ആണ് രണ്ട് പേർക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത് വനം വകുപ്പിന്റെ അതെ അതെ വനം വകുപ്പിന്റെ വനം വകുപ്പിന്റെ ആണല്ലോ സാർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ട്രക്കിങ് നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഡൗട്ട് കൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ ഈ മിനിമം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുള്ളൂ അത് നിർത്തി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അത് നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മഴ കിട്ടി അവിടെ രണ്ടും കനത്ത മഴ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ദേവികുളം എം എൽ എ ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ടെലിഫോണിലായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തേനിയിലുണ്ടായ വലിയ കാട്ടുതീ ദുരന്തം അതേ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് എന്നാൽ ഇതാ വനം വകുപ്പിന്റെ തന്നെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മീശപ്പുലി മലയിൽ ട്രക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നിർത്തിവച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മഴ പെയ്തു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അത് പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ടോ അധികൃതരുടെ ഇതിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഉള്ളത് എനിക്ക് ഇത് ട്രക്കിംഗ് നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അന്ന് അവിടെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനകത്ത് അപാകതകളുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ അത്രയും ചൂടുണ്ട് വേനലായി തീ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ പ്രിക്കോഷൻ അത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോ ട്രക്കിംഗ് നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ മീസപ്പുലിമലയിലേക്ക് ട്രക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗൈഡ് കാണും പിന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഒരു മറ്റൊരു നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം വരേണ്ടതില്ല അതല്ല ഇതിപ്പോൾ ട്രക്കിംഗ് നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാണല്ലോ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇനിയും ഒരു കാലപരിധി വരെ ട്രക്കിംഗ് പാടില്ല അത് വേനൽക്കാലം കഴിയുന്നത് വരെ എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ട്രക്കിംഗ് പാടില്ല എന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രസക്തമാകുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഉത്തരവ് മാനിക്കണം പക്ഷെ ഉത്തരവ് ഒരു സമയം അറിയാതെ അവർ ഇപ്പോ അതിനെന്തിനും അവർ അഭിജിക്തമില്ലാത്ത ഉത്തരവാണ് തൊട്ട് തന്നെയൊക്കെ ഉത്തരവ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഉത്തരവ് തെറ്റാണേലും ശരിയാണേലും മാനിക്കണം എന്നുള്ള വസ്തുത മറുപടി വസ്തു ഉണ്ട് അത് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ജീവനെ കരുതിയാണല്ലോ സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കാട്ടുതീ ദുരന്തത്തിൽ എത്ര പേരാണ് മരിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വേനൽക്കാലത്ത് അത്തരത്തിൽ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ സർക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക അവിടെ തേനിയിൽ നടന്ന സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല ആരോടും ആലോചിക്കാതെ ഇസ്താന സാറിന് ഒരു ഉത്തരവ് പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയ പോലെ ഉത്തരവ് വരയ്ക്കാൻ അതിന്റെ അപ്രായോഗ്യം അല്ലേ യോഗ പിന്നെ എന്താ പറയാ പ്രായോഗികമായി ഉത്തരവ് ശരിയാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തിരുത്തി ഇപ്പൊ ഉത്തരവ് ഇടണം അതേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് താങ്കൾ പറയുന്ന ഈ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് തന്നെ അപ്രായോഗികമാണ് അത് ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാതെ പുറത്തിറക്കിയതാണോ എന്നാണ് കറക്റ്റ് 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 നന്ദി ശ്രീ എസ് രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചതിന്